வெல்கம் டு உத்ரா சிவா கிச்சன் சூப்பரான நாட்டுக்கோழி குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்னென்னா நாட்டுக்கோழி குழம்பு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் நாட்டுக்கோழி எடுத்து மஞ்சள் பொடி போட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு கிலோவுக்கு கொஞ்சம் கூட எடுத்து வச்சுருக்கேன் வச்சு அதில் நான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றின பிறகு கறி மசாலா ஐட்டங்கள் பட்டை கல்பாசி ஏலக்காய் கிராம்பு போட்டு போடணும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் செவந்த பிறகு பச்சை மிளகாய் ரம்பா இலை போட்டுக்கலாம் இது கூடயே அரை கிலோ சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட போட்டு வதக்கணும் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கிட்டு நான் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்குறேன் வெங்காயத்து வச்சுருந்த நாட்டுக்கோழியை இதோட போட்டுடலாம் போட்டு வதக்கணும் சிக்கன் வதங்கிட்டு நான் தேங்காய் பால் எடுத்தேன் அதில் ரெண்டாவது பாலை விட்டு தான் நான் சே நாட்டுக்கோழியை வேக வைக்க போகிறேன் அந்த தேங்காய் பால் சிக்கன் முழுகிற அளவுக்கு நீங்கள் இந்த ரெண்டாவது தேங்காய் பாலை ஊற்றுனா போதும் இந்த தேங்காய் பால் கொதித்த பிறகு நம்ம குக்கரை மூடி வச்சு விசில் வைக்கணும் நாட்டுக்கோழிங்கிறதுனால வேக லேட் ஆகும் அதனால் நான் ஒரு அஞ்சு விசில் வைக்கிறேன் நான் அஞ்சு விசில் வச்சேன் நல்லா நாட்டுக்கோழி வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம குழம்பு ரெடி பண்ணிடலாம் காமூரி தேங்காய் எடுத்து அதில் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் கசகசா போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அடுத்து அடுப்பில் கடாய் வச்சுக்கோங்க அதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு இந்த எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி போடுறேன் சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இது கூடயே கருவேப்பிலை போட்டுருங்க இதில் மூணு வத்தலை பிச்சு போடுறேன் இது கூட அரை ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு விழுது போடுறேன் குழம்புக்கு தேவையான பொடிகள்லாம் வச்சுருக்கேன் வத்தல் பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மல்லிப்பொடி மூணு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கறி மசாலா பொடி ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் குழம்பு பொடி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பொடியெல்லாம் இந்த வெங்காயத்தோடு போட்டு நல்லா வதக்கணும் இப்போ நம்ம பொடியை வதக்கி வச்சுருந்தோம்னா அந்த பொடி வெங்காயம் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம் எல்லாம் சிக்கனோட இறங்கிருக்கும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காவை சேர்க்கணும் இப்போ இது ஒரு கொதி வரட்டும் இது கூட நாம் எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காய் பால் ஃபஸ்ட்டு பாலை ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ உப்பு போட்டுடலாம் இப்போ நல்லா குழம்பு கொதிக்கணும் கொதித்து எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வரும் அதுக்கப்புறமா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சுட்டு எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துட்டு இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பரான நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்